ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ടു ജീവ് പോഡ് എല്ലാവർക്കും മക്കളെ ജീവ് പോഡിൻ്റെ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇറ്റ്സ് മീ നാഫി അപ്പോൾ എലോങ് ദി കോസ്റ്റ് അഥവാ തീരങ്ങളിലൂടെ എന്നുള്ള എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഇവിടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിൽ ജോഗ്രഫിയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ചാപ്റ്റർ ഒരു പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്റർ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എന്താണ് വാട്ട് ആർ ദി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റ് പ്ലെയിൻ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എനി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് സബ് ഡിവിഷൻസ് എന്നാൽ എന്താണ് പടിഞ്ഞാറൻ തീരസമുദ്ര പ്രത്യേകത അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ വിശദീകരിക്കാനാണ് ചോദ്യം എന്താണ് പടിഞ്ഞാറൻ തീരസമുദ്ര പ്രത്യേകത നിങ്ങളുടെ വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റർ പ്ലെയിൻ അഥവാ പടിഞ്ഞാറൻ തീരസമുദ്രത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ഈ പോയിന്റ്സ് അവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ദി വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റർ പ്ലെയിൻ ഇസ് എ നാരോ സ്ട്രിപ്പ് ഓഫ് ലാൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പെനിഷ പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് അറേബ്യൻ സി ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിക്കും അറബിക്കടലിനും ഇടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇടുങ്ങിയ ഭൂപ്രദേശമാണ് എന്ത് വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റർ പ്ലെയിൻ അഥവാ പടിഞ്ഞാറൻ തീരസമുദ്രം ദിസ് കോസ്റ്റർ പ്ലെയിൻ സ്ട്രെച്ചിങ് ഫ്രം കച്ച് ടു ഗുജ് കന്യാകുമാരി ഫ്രം തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ ഹാവിംഗ് വിഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ അല്ലേ അതായത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടുന്ന് ഗുജറാത്തിൽ റാൻ ഓഫ് കച്ച് മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ആരുള്ളത് വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റർ പ്ലെയിൻ ഉള്ളത് ഇത് ബിറ്റ്വീൻ വെസ്റ്റേൺ ഘട്ട ആൻഡ് അറേബ്യൻ സി അല്ലേ പശ്ചിമഘട്ടത്തിനും അറബിക്കടലിനും ഇടയിലാണ് ഇതിന് മൂന്ന് സബ് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഏതൊക്കെയാണ് ഗുജറാത്ത് കോസ്റ്റ് മലബാർ കോസ്റ്റ് കൊങ്കൺ കോസ്റ്റ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രം അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഏതാ ഞാൻ അവിടെ ഗുജറാത്ത് കോസ്റ്റ് അടുത്തത് നിങ്ങൾ ഗുജറാത്ത് കോസ്റ്റ് അഥവാ ഗുജറാത്ത് തീരം ചോദിച്ചാൽ ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്താണ് ഗുജറാത്ത് കോസ്റ്റൽ പെയിൻ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ മാർസ് ലാൻഡ് റാൻ ഓഫ് കച്ച് ദ കോസ്റ്റൽ ഏരിയസ് ഓഫ് കച്ച് ആൻഡ് സൗരാഷ്ട്ര റീജൻ ആൻഡ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് ഓഫ് ദാമൻ ദ്യു ആൻഡ് ദാദ്ര നാഗർ ഹവേലി ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നാണ് ദാമൻ ദിയു ദാദ്ര നാഗർ ഹവേലി കച്ച് സൗരാഷ്ട്ര എല്ലാം കൂടി കൂടി ചേർന്നാണ് എന്ത് ഗുജറാത്ത് കോസ്റ്റൽ പെയിൻ ഗുജറാത്ത് തീരസമതലം ദിസ് കോസ്റ്റൽ പെയിൻ ഇസ് ഫോംഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് മാഹി ആൻഡ് സബർമതി റിവേഴ്സ് അല്ലേ മാഹി നദിയും സബർമതി നദിയും ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് എന്തുണ്ടായത് ദ കോസ്റ്റൽ പെയിൻ ഓഫ് ഗുജറാത്ത് ഗുജറാത്ത് തീരസമതലം ഉണ്ടായത് ഇവിടെ ഒരുപാട് ഐലൻഡ്സ് ദ്വീപുകളുണ്ട് ഉപദ്വീപ് എല്ലാം കൂടി കൂടി ചേർന്നാണ് എന്ത് ഗുജറാത്ത് കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻ അഥവാ ഗുജറാത്ത് തീരസമതലം പിന്നെ എന്താണ് അല ഗ്രേവ് യാർഡ് ഓഫ് ഷിപ്സ് അല്ലെ കപ്പലുകളുടെ ശവപ്പറമ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന അലങ്ങ് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അത് മാത്രം ഇവിടുത്തെ ഹാർ ഫിഷിംഗ് ഹാർബേഴ്സ് ആണ് ഇത് വരാവല് ആ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൽ ആർക്കൊക്കെ എട്ടാമത് ചാപ്റ്റർ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ ഈ ലിങ്ക് നിങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ മാക്സിമം നമ്മുടെ ലൈവ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ എത്ര പഠിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രത്തോളം ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ബോക്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അടുത്ത എന്താണ് പ്രിപ്പയർ എ ഷോർട്ട് നോട്ട് അബൌട്ട് മലബാർ കോസ്റ്റ് മലബാർ തീരത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു മൂന്ന് മാർക്ക് നാല് മാർക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യണം ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ മലബാർ കോസ്റ്റ് ഈസ് ഫ്രം മംഗലൂരു ടു കന്യാകുമാരി അബൌട്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ലെങ്ത്തിൽ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ എവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് മംഗലൂരു മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്ത് മലബാർ കോസ്റ്റ് ഇസ് ഈസ് വൈഡർ ദാൻ കൊങ്കൺ കോസ്റ്റ് അല്ലേ കൊങ്കൺ തീരത്തേക്കാൾ നീളം കൂടിയതാണ് എന്ത് മലബാർ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ക്ലിഫ് സി സ്റ്റാക്സ് ബീച്ച് എസ്റ്റുറീസ് അതായത് ക്ലിഫുകൾ പിന്നെ കടൽ സ്തംഭങ്ങൾ എസ്റ്റുറീസ് എല്ലാം കൂടി കൂടി ചേർന്നാണ് എന്ത് ഈ ഒരു മലബാർ കോസ്റ്റ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ് അഥവാ കായലുകൾ കേട്ടോ വേമ്പനാട്ട് കായൽ അഷ്ടമുടിക്കായൽ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ മൊഴിപ്പിലങ്
ഉത്കൽ പ്ലെയിൻ എന്നും ആന്ധ്രയുടെ ഭാഗത്ത് തന്നെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ ആന്ധ്ര പ്ലെയിൻ എന്നാണ് കേട്ടോ മഹാനദി ഗോദാവരി കൃഷ്ണ ഈ റിവേഴ്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ അഥവാ ഈ ഒരു സമതലം ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ചു വെക്കുക ഈ നോർത്തൺ സിർക്കാർ കാണുന്ന രണ്ട് ലേക്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ ചിൽക്കാ ലേക്കും കൊല്ലേരു ലേക്കും ഇവിടെ കാണുന്ന പോർട്സ് അഥവാ തുറമുഖങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് വിശാഖപട്ടണവും മസൂലി പട്ടണവും ഇട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചോ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതേപോലെ തന്നെ കൊറോമണ്ഡല കോസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൃഷ്ണ റിവർ ഡെൽറ്റ മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ കൃഷ്ണ നദി ഡെൽറ്റ മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെയുള്ളതാണ് ഏത് കൊറോമണ്ഡൽ കോസ്റ്റ് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് റൈസ് കൾട്ടിവേഷൻ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലമുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെയുള്ള ലേക്കാണ് ഇത് പുലിക്കാട്ട് ലേക്ക് വേർ ശ്രീഹരിക്കോട്ടായി സിറ്റി വെച്ചത് അല്ലേ ശ്രീഹരിക്കോട്ട കാണുന്ന പുലിക്കാട്ട് ലേക്ക് ഇവിടെയാണുള്ളത് ഇവിടുത്തെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഫിഷിംഗ് ഹാർബേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നാഗപട്ടണം കൊടലൂരുമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബീച്ച് ഏതാ മറീന ബീച്ച് ആട്ടോ ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്ത് വെക്കുക പിന്നെ എക്സാമിന് നാല് മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ത് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ഐലൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ഐലൻസിനോട് ചോദിച്ചാൽ ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് വോൾക്കാനിക് ഐലൻസ് അല്ലെ അഗ്നിപർവ്വ ദ്വീപുകളാണ് സാധാ ദ്വീപുകൾ പോലെയല്ല വോൾക്കാനിക് ഐലൻസ് അഥവാ അഗ്നിപർവ്വ ദ്വീപുകളാണ് ഇവിടെയുള്ളത് ഈ പിന്നെ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ എന്ന് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് നോർത്തിൽ ആൻഡമാനും സൗത്തിൽ നിക്കോബാർ ആണ് ഇതിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ചാനൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ടെൻ ഡിഗ്രി ചാനൽ ഓർത്ത് വെച്ച് എന്താ വിളിക്കുക ടെൻ ഡിഗ്രി ചാനൽ ഓർത്ത് വെച്ച് എന്താ വിളിക്കുക ടെൻ ഡിഗ്രി ചാനൽ എന്നാണ് ഇട്ട് വിളിക്കുക ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചോ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിൽ മൊത്തത്തിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ടു ഐലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഐലൻസ് മുപ്പത്തെട്ട് ദ്വീപുകളിൽ മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ ആൾ താമസം ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു നാല് മാർക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ആർ ദി മേജർ ചാലഞ്ചസ് ഫേസ് ബൈ കോസ്റ്റൽ ഏരിയ സ്ഥിര പ്രദേശങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളികൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ സിമ്പിൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കൈ നിർത്തി ചെയ്തിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് സുനാമി ആൻഡ് സൈക്ലോൺസ് അല്ലെ സുനാമിയും സൈക്ലോണും പോലെയുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ നേരിടാം അതുമാത്രമല്ല റൈസിംഗ് ഓഫ് സീ ലെവൽ സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളം കൂടുന്നത് എന്താണ് ഒരു പ്രശ്നമാണ് പൊല്യൂഷൻസ് അല്ലെ മലിനീകരണം നേരിടുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നേരിടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഒരു ഹോംവർക്ക് തരാണ് ഇതിന് ആൻസർ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം വിച്ച് ആർ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോയിൽസ് ഇൻ ഇന്ത്യ കോസ്റ്റ് പേ ഇന്ത്യൻ തീരപ്രദേശത്തെ വ്യത്യസ്ത തരം മണ്ണുകൾ ഏതെല്ലാം രണ്ട് മാർക്കിന് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ആൻസർ അറിയുന്നവർ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തോ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പേജ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ ഇൻസ്റ്റാ പേജ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും കേട്ടോ നാഫി ഡോട്ട് എജ്യു പോട്ട് എന്ന എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാ പേജ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് സെറ്റ് ആക്കി വെക്കുക നാഫി ഡോട്ട് എജ്യു പോട്ട് വളരെ വളരെ എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്തോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ പേജിലുണ്ട് സെറ്റ് ആയിരിക്കുക മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ഹോംവർക്കിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്കിന് എക്സാമിന്